हेलो एवरीवन वेलकम आज हमी क्लास ट्वेल्व को फाइनेंसियल एकाउंट को फाइनेंसियल स्टेटमेंट अफ द कंपनी को हम थर्ड भिडियो लेकर आक ये थर्ड भिडियो में हमी थ्योरी कंसेप्ट हमें डिस्कस करने यदि तैंने फर्स्ट और सेकेंड भिडियो हेन भागने आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू पैला फर्स्ट और सेकेंड भिडियो हेन एंड देन आफ्टर है यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली है दिस भिडियो सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास रू डेज कोट इफ यू कांट हैंडल द स्ट्रेस यू कांट हैंडल द सक्सेस र सेकेंड भिडियो में हमी प्रोफिट एंड लस एकाउंटसम हमी थ्योरी हमें बुझ सकते थे रज हमी प्रोफिट एंड लस एप्रोप्रिएसन एकाउंट को थ्योरी हमी बुझने हम प्रयास करने सो हमी अम हमी हम सको ओके ट्रेडिंग एकाउंट पीएल एकाउंट अब हमी पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउंट को बारे में था पाऊ सो द फर्मेट अफ प्रोफिट एंड लस एप्रोप्रिएसन एकाउंट अब एट कुछ हमें के भन्न जरूरी है जस्ते फर इजापल जस्ते हम एट हमें के बुझ्यूं यदि हम सोल प्रोपराइटर होना सोल प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर में हम प्रोफिट हमें कसरी डिस्ट्रिब्यूट कर यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में हमें कसरी हमें प्रोफिट बाँट्स है यदि हमीसंग कंपनी छी कसरी प्रोफिट बाँट्स अलग हम बुझे हाल तो सब भाग पैला के सोल प्रोफिट में जी प्रोफिट हो सोल प्रोपराइटर में जी प्रोफिट हो तो सींगल प्रोपराइटर ने सींगल ओनर ने इंजोय करने कारण यो प्रोफिट हमी एड कर दौ प्रोफिट हमी एड कर दौ के एड कर दिशा कैपिटल में क्योंकि क्योंकि एवटा मत प्रोपराइटर भग कारण अल प्रोफिट विल बी ट्रांसफर टू है द सिंगल बिजनेसमैन अकाउंट्स दैट इज कैपिटल अकाउंट यदि पार्टनरशिप छर्टनरशिप बिजनेस में हम होने हमी प्रोफिट कसरी हमें बाँट्स हाउ मेनी पार्टनर्स आर एभालेबल हाउ मेनी पार्टनर्स आर एभालेबल मान हमीस तीनटा पार्टनर मिले कुछ है पार्टनरशिप बिजनेस करते तो तीनटेजना को हमी कैपिटल में हमी पर्चे प्रोफिट हमी कैपिटल में हमी प्रोफिट हमी एड कर दून पर्व तीनटे को छुट्टे छुट्टे कैपिटल में अब अब कंपनी में के होने ओनर है ओनर मैनेजमेंट तो सेपरेट हो रंपनी में के होने थाउजेंड है थाउजेंड अफ हम सेयर होल्डर होनर हो कंपनी को कैपिटल ह्यूज कैपिटल होस कारण के होने कंपनी लीगल एंटिटी हो कंपनी में धोखाफड़े फ्रड यो काम नोस् भद्देश्य के कंपनी ने जी प्रोफिट अर्न करो सब प्रोफिट है सेयर होल्डर में बाँट दिदेन क्या बाँट दिदेन भादा खेल बिकज द कंपनी हेज फर्स्ट अफ अल ट्रांसफर सम प्रोफिट टू द रिजर्व स्टैट्युटरी रिजर्व भ कंपनी ने कई रिजर्व में ट्रांसफर कर डिविडेंड पे कर डिविडेंड पे कर मतलब जो सेयर होल्डर्स हो तिहला प्रोफिट को अंश मात्र पूरे प्रोफिट नदिने लाभ को अंश मात्र दिवस हम के भाभांश भी हमी है रही प्रोफिट हमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लगी हमी राख् पर्ने आज हम इसके बारे में पढ़् सो कंपनी ने कसरी आपको सेयर होल्डर कति डिविडेंड पे कर रिजर्व में ट्रांसफर कर रि फ्यूचर यूज को लगी इन्वेस्टमेंट को लगी पैसा छुट्या तो करने काम कंपनी ने कह कर पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउंट में कर पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउंट में कर अब हमी क्रम में हम यहाँ हेन सकस कि है ये डिविडेंड इसमें हम हेन सकता पीएल सब भाग पैले सेयर होल्डर्स है कंपनी भर यह कंपनी ने प्रफिट अन गये तेमदे कई पर्सेंटेज है कंपनी ने के सेयर होल्डर्स डिविडेंड पे कर अब हमें इस पच्चीस अगड़ी हमें के अब हम सुरू करो लेट सी एंड बिफोर यू स्टार्ट यू अल आर रिक्वेस्टेड प्लिज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लिज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकज दिस विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक कैरियर इन अ लंग टर्म नट ओन्ली इलेवेन टुवेल्व बट बीबीएस बीबीए एमबीए लंग टर्म ओके थैंक यू रि तब हमी इसको सोलूसन हमी स्टार्ट करना चाहता सो 
it is an extension of the profit and loss ke bancha hernus ta esma hamile ke bancha bhane pn appropriation account ke ho bhannu parda it is an extension of profit and loss account extension bhaneko artha ta hamro bistar thulo pareko profit and loss account ke hamile bistarit rupa hami ke bancha bhane pl appropriation account bancha pl appropriation account ko artha ke huncha bhane nafa nuksan ko haina baad fad khata नफा नुकसान भयो भने कसरी त्यसलाई हामीले एप्रोप्रिएट गर्ने कसरी बाड्ने हो इट इज अ नोमिनल अकाउन्ट दैट सोर्स अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट को नेचर के हुन्छ भने यो नोमिनल अकाउन्ट हो र यसले के शो गर्छ भने हाउ द कम्पनी यूज एन्ड डिस्ट्रिब्यूट हैन देयर एन्युअल प्रॉफिट कसरी कम्पनीले आफ्नो प्रॉफिटलाई यूज गर्छ कसरी यसलाई हैन डिस्ट्रिब्यूट गर्छ डिस्ट्रिब्यूट गर्नु भनेको मतलब वितरण गर्नु कसरी एलाइ हैन डिविडेंड ले कंपनी ले प्रॉफिट ले बांट सा यो कुरा इलेसे देखाऊं सा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन ले ये कुरा देखाऊं सा और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भाने के मतलब क्यों बंदा एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएशन भाने ले एप्रोप्रिएट एप्रोप्रि� विभाजन कर दें कंपनी ले कमाए को प्रॉफिट लाई टैक्स पे टैक्स प्रोविजन गरीब से के पच्ची को प्रॉफिट लाई कंपनी ले क्या कर दें ऊपर सब आने विभाजन कर दें ऊपर कहाँ कर दें ऊपर तू रिजर्व अकाउंट रिजर्व अकाउंट बने को मतलब क्या होना सब आने फ्यूचर में है ना इमरजेंसी होना सकता फ्यूचर में क अनि तेज पर ची एंड इट्स शेयर होल्डर्स एस डिविडेंड कई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिन सो रहा आमी ले कई पैसा आये ना शेयर होल्डर ले लगानी करे कर सा शेयर में तीन आरो लाइक की लाभांश आमी ले सा दिन ऊपर नहीं होना सा इट आल्सो डिटरमिन्स द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू बी रिटेन्ड र कई प्रॉफिट तक कंप है ना द प्रॉफिट रिटर्न वालों वाले पहले आमी डिविडेंड को बारे में बुझूँ ना डिविडेंड क्यों होता डिविडेंड वाले को लाभांश है ना लाभांश आमी ले था सा लाभ लाभ के आंसर लाभांश कंपनी ले जति है ना प्रॉफिट कमाए हो लाभ कमाए हो इसको कई भाग से आमी ले सिर ऑल्टर लगे करने पर सा डिस्ट्रीब्यूशन � शेयर धानी और उन तीनों और ले आमिले आमदानी को क्या हिस्सा आमिले वितरण करने पर सा कि मैं वितरण करने था कि मैं आमी दीने था और नहीं ये उटा ऑप्शन कैसा बने ये उटा ऑप्शन सा आमिले ऐलाइसा आमिले कैश में दीना सकते हो ये उटा तो आमिले कैश में आई ना तो ला आमी कैश डिविडेंड पांचों और � तर कंपनी सर ना कैश साइन है क्या कंपनी ले लगानी गरी सर कैसा और यो बेला में कंपनी ले क्या गर दिन सा बने बोनस शेयर दिन सा बोनस शेयर बने को दिस मेंस द प्रॉफिट हैज बीन आई ना कैपिटलाइज्ड एंड आई ना ट्रांसफर इनटू शेयर जब ती प्रॉफिट दिन हुई हो तीस के लागे ते तीने बराबर आमिले शेय बोनस शेयर भंडित है पनी उनसा और आमिले एडिशनल शेयर पनी देना सकते हों। तो आमिले के था पायो बने डिविडेंड बनने को रा आइडर कैश में देना सकते हों और तो आमिले शेयर में से आमिले देना सकते हों। अब आमियो बुझो रिटेन ऑर्डिंग क्यों? जब हम आमिले प्रॉफिट रिटर्न करते हों, तो रिटेन ऑर्डिंग बने Accumulated on distributed earning of a company retained for the future needs or future distribution to its owner. I mean, retained earning in a rack of money, future my amber new project, haru, lagani ka nea opsar, haru, aunsan, the tisko lagi, lagani gardner with the sale amile, ke paisa amile rake konso. So that amount of profit which is kept aside for the future reinvestment and then that is called what? Retained earning. आइना, so आइना, अब आमिले न्याय एवंस, it also determines a portion of profit to be retained for the reinvestment in the following fiscal year. 
अन्य आउने आर्थिक वर्ष में आमिले कती लगानी करनु पर्सा जिसको लाइक इपनी के प्रॉफिट्स हैं रखे को होनु पर्सा डी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ले की रिकॉर्ड कर सा ट्रांजैक्शन बिटवीन सॉरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ले की रिकॉर्ड कर सा बने ट्रांजैक्शन बिटवीन डी कंपनी एंड परचेज गर्यो कस्टमर लाई सेल्स गर्यो एम्प्लोई लाई सैलरी दियो हैन अ त यो भनेको एक्सटर्नल ट्रान्ज एक्सटर्नल पार्टी सँग गरिने ट्रान्जेक्सनहरु कहाँ लेखिन्छ भन्नुस् त पीएल अकाउन्ट मा लेखिन्छ बट द प्रॉफिट एन्ड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट रेकर्ड्स ट्रान्जेक्सन बिटवीन वन द कम्पनी एन्ड इट्स ओनर र कम्पनी र शेयर होल्डर को बीचमा ओनर्स को बीचमा जुन ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के कहाँ रेकर्ड गर्छ भने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट सो यो हामीले थ्योरी हेर्यौ अब अब हामी के हेर्दै छौ भने व्हाट इज द फर्मेट अफ प्रॉफिट एन्ड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट सो फर्मेट हेर्नु भन्दा पहिले अलिकति हामीले अलि सम्म जे कुरा पर्यो त्यसले अलिकति डायग्राममा हामीले बुझिहालौ नि त के छ यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट ओके सो यो हामीले हैन यो हामीले एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट हामी गर्यौ गर्दै छौ अकाउन्ट हामी बनाउँछौ हैन र यो अकाउन्ट हामीले बनायौ अनि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट ले के रिफ्लेक्ट गर्छ यसले के रिफ्लेक्ट गर्छ भने नेट प्रॉफिट अर्न ए जुन हामीले प्रॉफिट हामीले अर्न गरेको छौ प्रॉफिट अर्न गरेको छौ नेट प्रॉफिट अर्न यसले रिफ्लेक्ट गर्छ यो कम्पनीको प्रॉफिट भयो हैन यो कम्पनीको प्रॉफिट भयो कम्पनीले प्रॉफिट अर्न गर्यो र त्यो प्रॉफिट ले अब हामीले के गर्दिनु पर्छ भने टु बी सेट असाइड फर सेट असाइड फर भनेको मतलब के हुन्छ भने यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दिनु पर्यो के यसलाई हामीले बाँड दिनु पर्यो छुट्टाई दिनु पर्छ हामीले राइट सो टु बी सेट असाइड फर व्हाट नम्बर 1 इमर्जेन्सी फ्युचरमा हैन इमर्जेन्सी आउन सक्छ भने त्यसको लागि हामीले जुन पैसा हामी छुट्टाई दिन्छौ हैन त्यसलाई नै हामी रिजर्व अकाउन्ट भन्छौ रिजर्व अकाउन्ट अब अब के हुन्छ भने रिजर्व पनि हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ जनरल रिजर्व र क्यापिटल रिजर्व क्यापिटल रिजर्व भनेको त्यो पैसाले हामीले चलाउन पाउँदैनौ र जनरल रिजर्व भनेको फ्रीमा त्यो पैसाले हामी अरु कुनै प्रयोजनको लागि चलाउन सक्छौ र अब हामी रिजर्वमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ भने यो भनेको शेयर होल्डर्स हो अलिकति हामी हेरौँ यसमा जस्तै हामी यसमा अलिकति हेर्न सक्छौ यो भनेको कम्पनी कम्पनीको प्रॉफिट छ यो भनेको हामी ओनर्सहरु कम्पनीका शेयर होल्डर्सहरु त कम्पनीले अब यो प्रॉफिटलाई के गर्छ भने आफ्नो शेयर होल्डर हजारो हुन्छ शेयर होल्डर एउटा कम्पनीमा हैन हो त इनीहरुलाई चाहिँ हामीले लाभांश हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो के प्रॉफिटको अंश हामीले डिस्ट्रिब्युट हामीले गर्न छ यहाँ चाहिँ अनि एलाई नै हामीले के भन्दिन्छ भने डिभिडेन्ड र अघि नै हामीले हेरि सक्यौ डिभिडेन्ड क्याशमा पनि हुन सक्छ अथवा केमा भन्नुस् त शेयरमा पनि हुन सक्छ शेयर में डिविडेंड दियो बने तो लाइन बोनस शेयर बन जो स्टॉक डिविडेंड पनी बन जो स्टॉक स्टॉक डिविडेंड बने को शेयर डिविडेंड शेयर में शेयर में दिए को डिविडेंड लाइ स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर अरे तीस पच्ची आमी के गर्सो बने जोन बाकी उनसा नहीं प्रॉफिट तो लाइन आमी फ्यूचर में इन्वेस्ट रिटेन्ड अर्निंग भनेर यसले चाहिँ हामी भन्छौ त यो हाम्रो नि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्टको बारेमा तपाईले हैन संक्षेपमा बुझ्नु छ भने यति हामीले बुझ्न सक्छौ संक्षेपमा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्टको बारेमा यति नै हो त्यसैले यो अकाउन्ट बनाउन हाम्रो लागि नि धेरै सजिलो हुन्छ हैन ल अब अब हामी कहाँ जाँदै छौ भने फर्मेटमा जाँदै छौ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा ओके एकदमै सानो फर्मेट छ डेबिट क्रेडिट यो पनि त पीएल अकाउन्टको एक्सटेन्सन हो हैन सो डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन त पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्टको फर्स्ट आइटम हाम्रो के हुन्छ भने बाइ ब्यालेन्स सिडी सर व्हाट इज द मीनिंग अफ ब्यालेन्स सिडी विल यू एक्सप्लेन इट टु मी यस ब्यालेन्स सिडी भनेको मतलब नि हैन लास्ट इयरको प्रॉफिट लास्ट इयरको प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्टमा कति ब्यालेन्स थियो त यो हैन लास्ट इयरमा लास्ट इयरमा हैन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्टको ब्यालेन्स कति छ त एला हामी के भन्दिन्छौ भने ओपनिंग ब्यालेन्स अफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट हैन ओपनिंग ब्यालेन्स अफ 
पी एप्रोप्रिएसन अकाउंट यदि यह ट्रायल बैलेन्स को क्रेडिट साइड में छोड़ने प्रफिट भो यो ट्रायल बैलेन्स को डेबिट साइड में छोड़ने लस भो क्या तो यह क्रेडिट बैलेन्स होना ने हमें क्रेडिट साइड में इस लेखे है बाय नेट प्रफिट बेडी यो नेट प्रफिट बेडी को बीस इयर को पीएल एकाउंट को प्रफिट क्या क्यों भन्न ट्रेडिंग एकाउंट को ग्रस प्रफिट कह जा भन्न छिटो भन्न पीएल पीएल एकाउंट में जा पीएल एकाउंट बा आगे नेट प्रफिट कह जा पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउंट में है तेज कारण इसमें हमें के भाई बाय नेट प्रफिट हमें बाय नेट प्रफिट ब्रड कम अभी को फ्रम पीएल एकाउंट बीस इयर बीस इयर को पीएल एकाउंट बा हमीर बुझ् पब हम के टू ट्रांसफर टू जेनरल रिजर्व अगि हमें हेरे थे पैला काम तो हमें के जेनरल रिजर्व में हमी ट्रांसफर कर दून पैन हमीर एडिशनल इन्फर्मेसन में इसको जानकारी से हमी टू डिविडेन्ड कति हमी डिविडेन्ड हम दीद है डाइरेक्टर्स बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स ने कति कति डिविडेन्ड दिने प्रपोजल कर प्रस्ताव राखे है डिविडेन्ड अस पच्चीस हमी बैलेन्स सीडी अभी टू बैलेन्स सीडी में हम यो यो बैलेन्स सीडी हम के नाम दिशा सरप्लस क्योंकि जेनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर डिविडेन्ड दिदापनी कई प्रफिट बाकी हई भन्न खोजे हो तो इस हम सरप्लस भो क्योंकि बैलेन्स बीडी सुरू होता यहाँ अवश्य के आने पर्च भन्न टू बैलेन्स सीडी आने पर्च यदि डेबिट साइड बड़ी भैदि क्रेडिट साइड कम भैदि भाई तो लस हो डेफिशिटी डेफिशिट हो तो बेला में यहाँ से हमें के भू पर्थ्यों टू है टू बैलेन्स सीडी यहाँ से हमी डेफिशिट हमी इसमें हमें भू पर्थ्य डेफिशिट यहाँ से हमी डेफिशिट इसमें हमें भाई तो मतलब पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउंट को डेबिट बैलेन्स भी होगा रे भन्न हमीर क्रेडिट बैलेन्स भी होता अब हमी ये हमी सके नहीं अब अगड़ी हेमं सक्य अब हम ये सक्य अब हम यहाँ के टर्म्स हमें बुझ् पर्ने सब भाई पैले डिविडेन्ड इज अलवेज पेड टू द सेयर होल्डर्स ऑन द पेड अफ कैपिटल र हमी इस पच्चीस को नेक्स्ट भिडियो में हमें पेड अफ कैपिटल के हो अथराइज कैपिटल के हो व्हाट इज द टाइप अफ कैपिटल तो हमें बुझने यो अलग जो हम है डिविडेन्ड यो हम रहे नोट्स ये नोट्स हमी नेक्स्ट भिडियो में हमी एक्सप्लेन कर रीड मैथ कर डिविडेन्ड सर होल्डर हम पे कर होल्डर पे करने भन्न ल ल सपोज कर सर होल्डर पे करने भाजा जो सेयर होल्डर ने आपको सेयर कि सब पैसा पे कर दिए रही सेयर होल्डर ने है कुछ सेयर होल्डर ने ड्यूज मनी राखे जति सेयर कि सब पैसा पे करेन कुछ इंस्टलमेंट पे गो कु इंस्टलमेंट पे करेन जी इंस्टलमेंट पे गे होते हमें डिविडेन्ड दून भेन डिविडेन्ड के दिशा हाउ मच कैपिटल हेब यू ब्राउटिंग तब कैपिटल लाने भ हमें कति कल थियो कति मगे थे तेस में तब क्या हमें तब एक लाख मगे थे तब साठी हजार मत दि भो चालीस हजार दि भेन तो तब साठी हजार को मत डिविडेंड पाँच पूरी एक लाख को है एनी वे इसको डिटेल हमी नेक्स्ट एज आई सेट अर्लियर ये हमारे नेक्स्ट क्लास में हमी इसको बारे में हमी बुझने सो पैले कुछ डिविडेन्ड पेड टू द सर होल्डर अन द पेड अफ कैपिटल पेड अफ कैपिटल के पेड अफ कैपिटल को अर्थ के होने सेयर होल्डर ने सेयर होल्डर बा हमें एक्चुअल हाउ मच कैश इज अ कैपिटल रिसिव फ्रम द सेयर होल्डर सेयर होल्डर बा हमी एक्चुअल कैश हमें कैपिटल के रूप में क्या पाया तो द पेड अफ कैपिटल मीन्स कल्डअप कैपिटल लेस कल्स इन एरियाज कल्डअप कैपिटल कंपनी ने मांगे कह सर होल्डर बा कति कैपिटल मांगे तो हम कल्डअप कैपिटल रल्स इन एरियाज अर्थ के हाउ मच एमाउंट इज ड्यू और रिसिवेबल फ्रम द सेयर होल्डर फर द कैपिटल है अब के भाई सरी ये भिडियो अलग हमें मैं इंटेन्सनली एक्सप्लेन कर सरी बिकज बिकज इज आई सेट अर्लियर बिकज फर दिस वी विल गिव अ होल अ होल क्लासेस इसको बारे में हमें डिटेल में हम एक्सप्लेन कर द कल्ड अफ कैपिटल एपियर्स ऑन द क्रेडिट साइड अफ द ट्रायल बैलेन्स है इन द फर्म अफ इक्विटी सेयर कैपिटल एंड प्रिफ्रेन्स सेयर कैपिटल 
अनि वेरेस कॉल्सिन एरियर्स एपीयर्स ऑन द डेविड साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस अब यो टेक्निकल टर्म्स हो एले हामीले अहिले एक्सप्लेन हामी गर्दैनौ नम्बर 2 टैक्स पेड फॉर द लास्ट इयर मस्ट एपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेविड साइड अब यहाँ ध्यान दिनु पर्यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मा हैन यदि टैक्स पेयर टैक्स पेड फॉर द लास्ट इयर दिएको छ भने यसैमा हामीले लेख्नु पर्छ लास्ट इयर को लागि हैन हामी टैक्स करेन्ट इयर मा पे गर्दैछौ लास्ट इयर मा हामीले टैक्स प्रोभिजन गरेको थियौ तर पेमेन्ट गर्ने काम कहिले करेन्ट इयर मा गर्दैछ भने त्यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हो टैक्स पेड फॉर द लास्ट इयर मस्ट एपीयर इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड if tax paid is given without giving provision for tax in the trial balance it is assumed that tax paid for the next year in advance therefore it is shown on the under the heading loans in advance yo kura la maile aile explain garina sorry haina ra ajjai notes number 4 sa if tax paid is given along with pft in the trial balance the difference between these twin items is posted either on debit side or credit side hai na depending on the side which is greater so last ko hamile point haru yo point haru hamile numerical sum ko bela ma pani hamile detail ma ma tapai haru ko lagi chai explain garne chu oho aba yo ke bhayo ta more detail yo aile hami jun heryo ni profit and loss account teske detail ma hamile yaha cha hamile bujhna aateko chu okay phiri yo hamile format by balance sheet lekhnu paryo ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट हैन त्यसपछि हाम्रो के त भन्दा अनि यदि यदि यहाँ क्रेडिट बैलेंस नभएर यदि हामीले डेबिट बैलेंस दिएको भए के हुन्थ्यो डेबिट बैलेंस दिएको भए यहाँ चाहिँ हामीले के लेखि दिनु पर्थ्यो भने ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लॉस बाय नेट प्रॉफिट बीडी यो कहाँबाट आउँछ भने करेन्ट इयरको पीएल अकाउन्टको प्रॉफिटबाट आउँछ के करेन्ट इयरको लास्ट इयर को हैन करेन्ट इयर को पीएल अकाउन्ट बाट यदि प्रॉफिट छ भने यहाँ आउँछ यदि करेन्ट इयर को पीएल अकाउन्ट मा लस छ भने हामी यहाँ लेखौँ टु नेट लस बीडी फ्रम पीएल अकाउन्ट अब यहाँ पनि पीएल यहाँ पनि पीएल भने कुनै एउटा आउँछ यहाँ पनि बीडी यहाँ पनि बीडी कुनै एउटा मात्र आउँछ हैन अब चाहिँ हामीले टु ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ जनरल रिजर्भ मा ट्रान्सफर गर्ने यसको लागि हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन मा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यहाँ बाट लेख्छ अनि यहाँ बाय ट्रान्सफर फ्रम जनरल रिजर्भ के यसको मतलब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के छ प्रॉफिट लाई जनरल रिजर्भ मा ट्रान्सफर गर्दै छौ हामीले चाहिने भन्दा धेरै प्रॉफिट कमायौ त बडी प्रॉफिट कमाएको लागि रिजर्भ मा फ्युचर युज को लागि हामीले छुट्याइ दिनु पर्यो प्रॉफिट कहाँ जादै छ जनरल रिजर्भ मा प्रॉफिट घटिरहेछ कि बढिरहेछ भन्नुस् प्रॉफिट कहाँ जादै छ जनरल रिजर्भ मा त जब प्रॉफिट लाई जनरल रिजर्भ मा ट्रान्सफर गर्छ भने अब प्रॉफिट लेभल इज डिक्लाइनिंग प्रॉफिट घटिरहेछ प्रॉफिट घट्नु भनेको खर्च बढ्नु हो त्यसैले डेबिट साइड र यसमा के छ भने कुनै वर्षमा नि ट्रान्सफर फ्रम जनरल रिजर्भ कुनै वर्षमा हाम्रो प्रॉफिट कम हुन्छ त्यही पनि हामी शेयर होल्डर्सहरुलाई डिविडेन्ड पे गर्न बाध्यता छ भने त यदि पुरानो रिजर्भ छ भने त्यही पुरानो रिजर्भबाट हामी प्रॉफिट निकाल्छौं र त्यसैबाट हामीले डिविडेन्डहरु पनि दिन सक्छौं के शेयर होल्डरलाई हैन त यहाँ के भन्दैछ ट्रान्सफर फ्रम जनरल रिजर्भ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भलाई दिदैछौं यहाँ ट्रान्सफर फ्रम यहाँ जनरल रिजर्भबाट हामीले पैसा लिदैछौं त जब जनरल रिजर्भबाट पैसा झिकेर ल्याउँदै छ भने हैन त हाम्रो के हुन्छ प्रॉफिट बढ्छ त प्रॉफिट बढ्ने भएको कारणले गर्दा हामीले कहाँ लेखिदिनु पर्छ भने क्रेडिट साइडमा लेखिदिनु पर्छ ट्रान्सफर टु टु आयो भने डेबिट साइडमा ट्रान्सफर फ्रम जनरल रिजर्भ आयो भने क्रेडिट साइडमा ओके अब हामीले के गर्दिनु पर्छ भने डिविडेन्ड अन प्रिफरेन्स शेयर ल हामी प्रिफरेन्स शेयर के हो इक्विटी शेयर के हो यसको डिटेल हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हामीले भन्ने छौ सो प्लीज डु नट वरी हैन तर यसले के भन्छ भने यति यति बुझ्नुस् प्रिफरेन्स शेयर र इक्विटी शेयर दुवै भनेको कम्पनीको शेयर हो प्रिफरेन्स शेयर भनेको हैन यो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो यस्तो शेयर हो जसमा चाहिँ कम्पनीले पहिला यिनीहरुलाई बाचा गरेको हुन्छ म तपाईलाई पहिला डिभिडेन्ड दिन्छु हैन त पहिला हामीले प्रिफरेन्स शेयर फिक्स रेटले फिक्स रेटले हामी तपाईलाई डिभिडेन्ड दिन्छु भनेको हुन्छ तो पहले हमने प्रिफरेंस शेयर हमरो क्वेश्चन में मेंशन करेगा सब अने पहले प्रिफरेंस शेयर को लागे डिविडेंड दीने 
अनि त्यसपछि हामीले इक्विटी शेयरको लागि के हो प्रिफरेन्स र इक्विटी शेयर नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिल गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो इन्टेरिम डिभिडेन्ड इन्टेरिम डिभिडेन्ड भनेको अर्थ के हुन्छ भने द डिभिडेन्ड व्हिच इज पेड बिफोर क्लोजिंग द फाइनान्शियल अकाउन्ट फाइनान्शियल अकाउन्ट क्लोज गर्नु भन्दा पहिले वर्षकै बीचैमा हैन यदि कम्पनीले डिभिडेन्ड पे गर्दिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ भने इन्टेरिम डिभिडेन्ड इन्टेरिम भनेको इन्टरवल इन्टरवल भनेको बीचैमा दिने डिभिडेन्ड कुन कम्पनीले बीचैमा डिभिडेन्ड दिन्छ भने जुन कम्पनीको प्रॉफिट लेभल बढी हुन्छ के ए कम्पनीले सुरुमै प्रॉफिट अ सुरुमै धेरै प्रॉफिट कमाइ सक्यो भने त्यस्तो कम्पनीले हैन आफ्नो कम्पनीको गुडविल लाई अझै अझै बढाउन उले मार्केटमा हैन अ 12 महिना पुग्नु भन्दा अगाडि नै फाइनान्शियल अकाउन्ट क्लोज हुनु भन्दा अगाडि नै आफ्नो शेयर होल्डरले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दिन्छ र पेमेन्ट पनि गर्दिन्छ त्यो डिभिडेन्ड हो के इन्टेरिम डिभिडेन्ड हैन त्यसपछि हाम्रो के छ डिभिडेन्ड ट्याक्स जब कम्पनीले शेयर होल्डरले डिभिडेन्ड पे गर्छ भने त कम्पनीले टीडीएस काट्नु पर्यो के हो त्यो टीडीएस टीडीएस भनेको अर्थ हुन्छ हैन टीडीएस भनेको अर्थ हुन्छ ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट सोर्स सो यो भनेको मतलब डिभिडेन्ड बाट्नु छ भने त कम्पनीले पहिला ट्याक्स काटि हाल्नु पर्यो ल भन्नुस् तपाईको बैंक अकाउन्ट छ भने जेले पनि बैंकले योर अकाउन्ट ह्याज बिन क्रेडिटेड भन्छ भने हैन इन्ट्रेस्ट ह्याज बिन क्रेडिटेड भन्छ भने तपाईको खातामा पैसा आयो एन्ड ट्याक्स डेबिटेड भने भने के हो तपाईको खाताबाट पैसा गयो के ट्याक्सको लागि त हो जसरी बैंकले पनि त हामी जति इन्ट्रेस्ट पाउँछ नि त्यसमा केही केही ट्याक्स उसले काट्छ हैन त्यस्तै यहाँ पनि छ जब कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन्छ भने त हामीले हैन डिभिडेन्ड ट्याक्स टीडीएस अन डिभिडेन्ड ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट डिभिडेन्ड यदि यो दिएको छ भने यसलाई पनि हामीले हैन पीएल अकाउन्टमा लेख्नु भयो हैन यसलाई चाहिँ हामीले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा हामीले लेख्नु अनि स्टक डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड भनेको अघि नै हामीले भन्यो यदि हामीले डिभिडेन्ड दिनु छ क्याशमा दिन सक्दैनौ शेयरको माध्यमबाट दिनु छ भने त्यसलाई के भन्छौ स्टक डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्डले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्न सक्छ भने बोनस शेयर टु शेयर होल्डर बोनस शेयर टु शेयर होल्डर स्टक डिभिडेन्ड अनि प्रपोज डिभिडेन्ड यो डिभिडेन्ड र यो डिभिडेन्डमा के फरक छ भने यो डिभिडेन्ड हामीले पे पे नै गरेको क्या इन्टेरिम डिभिडेन्ड पे नै गरेको छ क्यासमै तर यो डिभिडेन्ड भनेको प्रपोज प्रपोज भनेको प्रस्ताव राख्नु होइन प्रपोजल राख्नु रेकमेन्डेसन गरिदिनु अहिले नदिनु ओन्ली अमाउन्ट ह्याज बिन सेट अ साइड ओन्ली अ प्रपोजल इज मेड बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर गरेको छैन कमिटमेन्ट गरेको छैन होइन होइन डिभिडेन्ड हामी दिन्छौँ नै त्यस्तो भने छैन खाली प्रपोजल गरेको छ यो कहिले गरिन्छ वर्षको एन्डमा प्रपोज डिभिडेन्ड त प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ हुन सक्छ होइन इक्विटी सेयरमा हुन्छ किन प्रिफरेन्स सेयरमा हुँदैन प्रिफरेन्स सेयरमा त हामीले फिक्स रेटले हामीले डिभिडेन्ड पे गर्छौँ नेक्स्ट भिडियो तपाईँ हेर्नु होला यो सबै टर्म्सहरू ज जति कुराहरू मैले आजको भिडियोमा एक्सप्लेन गरिनँ त्यो सबै टर्म्सहरू तपाईँहरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पाउन पाउनुहुन्छ अब हामीले यहाँ के भन्छ भने डिभेन्चर रिडेम्सन रिजर्ट डिभेन्चर भनेको लोन हो हामीले पब्लिकबाट होइन पब्लिकबाट हामीले लङ टर्म लोन लियो अब लोन लिन्छ भने गभर्मेन्टले के भन्छ लोन लिनुभयो कति सालको लागि भन्नुहोस् कति सालको लागि हजुर पाँच सालको लागि पाँच सालको लागि लोन लिनुभएको छ भने त्यो लोनलाई तपाईँले पे गर्नुपर्छ हजुर पे गर्नुपर्छ एउटा रिजर्व बनाउनु रिजर्व सकेको रिजर्व भुक्तानी गर्नुको लागि हरेक वर्षमा जति प्रोफिट कमाउनु हुन्छ नि त्यसमध्ये केही प्रोफिटलाई छुट्टै होइन ट्रान्सफर गर्दै जानुहोस् होइन बरु हुन्छ भने बाहिर कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट बुक पनि गर्दै जानुहोस् होइन फन्ड पनि क्रिएट गर्दै जानुहोस् रिजर्भ भनेको पैसा छुट्ट्याउनु फन्ड भनेको लगानी पनि गर्दिनु त यो हामी गर्दै जान्छौँ यसरी के हुन्छ भने डिभेन्चर होल्डरहरू ढुक्क हुन्छ ऋण दिने ऋणदाताहरू ऋणदाताहरू ढुक्क हुन्छ अँ ए कम्पनीले रिडेम्सन रिजर्भ बनाएको छ अनि कम्पनी हाम्रो इन्सोल्भेन्ट हुँदैन कम्पनीको टाट पल्टिँदैन हामी मजाले पाँच वर्ष पुग्छ भने मजाले हामी आफ्नो ऋण फिर्ता पाउँछ भनेर त्यो भनेको अर्थ के हुन्छ भने डिभेन्चर रिडेम्सन रिजर्भ भनेको डिभेन्चर भनेको ऋणपत्र ऋण ऋण रिडेम्सन भनेको भुक्तान 
रिजर्व बने को तो रिजर्व भाई है ना जगह रहा है रिजर्व तो डिवेंचर ले भुगतान करने उद्देश्य से ले जो रिजर्व बनाऊं सो ये बने को डिवेंचर रिडेम्शन रिजर्व कहाँ हो सकता है पर्टिकुलर डेविड साइड में एक्सेस टैक्स पेड ओवर पीएफटी अब ये नुस पीएफटी को फुल फॉर्म क्या उनसा बने प्रोविजन फॉर कति टैक्स हामीले नेक्स्ट इयरमा हामीले पे गर्न पर्छ होला हैन अनुमानमा त्यो भनेको प्रोभिजन फोर टैक्स हो र सपोज हामीले प्रोभिजन फोर टैक्स हामीले 2 लाख हामीले गर्यौ 2 लाख तर हामीले पछि हैन अर्को वर्षमा हामीले टैक्स पेड गर्दा हामीले नि कति पे गरे भने 2 लाख 20 हजार हामीले पे गरे यति रियल टैक्स यति निस्क्यो त अब भन्नुस् त कति थप हामीले बढी पे गरे हुन्छ तो लास्ट ईयर में नहीं, लास्ट ईयर में हमें ले पीएल अकाउंट में इतनी चाहे हमें ले रिकॉर्ड भाई सकते हैं उनसा, इतनी चाहे हमें ले पीएल अकाउंट में हमें ले रिकॉर्ड हमें ले गरी सकते हैं उनसा तो पीएल अकाउंट में, अरे तो ना हमें ले तो पेमेंट कर दे तो दो लाख बीस हजार गारे हों, बीस हजार बॉडी पे गारे हों, तो ज एलआई हामी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट मा यो दुबै को डिफरेंस ले हामीले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट को डेबिट साइड मा चाहिँ हामीले भन्दिनु पर्ने हुन्छ अब तपाई भन्नु सर यदि कम पे गरे भने के हुन्छ होला यदि कम पे गरे भने यहाँ 180000 170000 लो 170000 मात्र पे तो अहिले हामीले के लेखि दिनु पर्छ भने एक्सेस टैक्स पेड ओभर प्रोभिजन फोर टैक्स एक्सेस हामीले पे गरेको छ भने खर्च हाम्रो बढ्यो थप खर्च एला चाहिँ हामीले डेबिटमा लेखि दिनु पर्यो र जस्ट यसको उल्टो हामीले के बुझौं भने हैन उल्टो भनेर यहाँ बाइ एक्सेस पीएफटी ओभर टैक्स पे प्रोभिजन ले बढी गर्यौ टैक्स कम पे गर्यौ अनि त्यो बेलामा गेन हुन्छ है क्रेडिट साइडमा लेखि दिनु अब लास्ट में हमें ले बैलेंस सीडी हो यो जिन बैलेंस बीडी ये दी क्रेडिट साइड बॉडी बाये बने तो पहले डेबिट साइड में तो बैलेंस सीडी बंदी नहीं पा रहे हो आई ना साला सॉर्ट प्लस बंदी हो और उल्टो डेबिट साइड को लेके बॉडी होना साथ सा आई ना माने तो वेला में बाय बैलेंस सीडी हमें कुनै दुईटा मात्र हाम्रो एउटा मात्र आउँछ जेनेरली हाम्रो एक्जाममा प्राय जसो यही आइरहेको हुन्छ त्यो बैलेंस सीडी चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन अनि अब हामीले यति हामीले गर्यौ तर हामीले के छ भने यति ठूलो फर्मेट तपाईले सुरुमा चाहिँ बुझिराख्नु पर्दैन हैन तपाईले हैन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट को यो पनि यो जी रिजर्व हो यो पनि रिजर्व हो अ यो डिविडेंड 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 ओहो किन यति हामीले बुझ्ने त एले हामी गर्दिम न सर्टकट ओ सर्टकट मा यसरी भन्दिम न त मतलब तपाईले सर्टकट मेला समझिनु छ भने के समझिनु ए सबै रिजर्व लेख्ने हो सबै टाइप को डिविडेंड यसमै लेख्ने हो हैन डिविडेंड अन इक्विटी शेयर डिविडेंड अन प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड सबै यहाँ हैन अनि र यो हामीले यो जुन नोट्सहरु छ यसको बारेमा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छौ सो टाइम फर रिक्याप आजको भिडियो अलि लेंदी भयो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट भनेको नाफा नोक्सान बाँडफाड खाता नाफा नोक्सानले हामी कहाँ बाँड बाँड्छौ भने एउटा रिजर्व अकाउन्टमा बाँड्छौ एउटा शेयर होल्डर्सहरुलाई डिविडेंडको रूपमा बाँड्छौ र एउटा हामीले फ्यूचर लगानीको उद्देश्यले रिटर्न अर्निङमा चाहिँ हामीले राख्छौ र अब फर्मेटमा के छ भने जुन लास्ट इयरको पीएल अकाउन्टको प्रोफिट छ भने क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने हामीले क्रेडिट साइडमा लेखिदिने र जुन पीएल अकाउन्टबाट प्रोफिट आको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा लेखिदिने र ट्रान्सफर टु रिजर्व भन्छ भने डेबिट साइड हामीले जुन प्रोफिट करेन्ट इयरमा कमाएको त्यही सोर्सबाट हामीले के गरेको छ भने रिजर्वमा हामीले ट्रान्सफर गरेको छौ टु डिविडेंड हैन सबै टाइपको डिविडेंड र लास्टमा टु ब्यालेन्स चाहिँ अनि यो लेंदी फर्मेट तपाईले चाहियो भने हेर्नुस लेंदी फर्मेट पनि छ हैन एन्ड दैट्स अल हैन so thank you for watching this video and i will also i will keep on bringing the new video for you so see you in the next video